சார் இப்ப சுகர் மாதிரி இப்ப எல்லாத்துக்கும் தைராய்டு வருதுங்க அது எதனால ஒரு காலத்துல தைராய்டு நிறைய வருது அப்படின்னு சொல்லிதான் வந்து இவர்கள் வந்து கல்லுப்புல கொண்டு போய் அயோடினை சேர்த்தாங்க அயோடின் குறைபாடுனாலதான் தைராய்டு வருதுன்னு சொல்லி எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு தைராய்டு இருக்கோ இல்லையோ நீ அயோடைஸ்டு சால்ட்டை தான் சாப்பிடணும்னு ஆனா இன்னைக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா அந்த அயோடின் சேர்ந்த உப்புக்களை சாப்பிடறதுனால ஆட்டோ இம்யூன் ஹஷிமோட்டஸ் தைராய்டைஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் தான் இன்னைக்கு பெருவாரியான மக்களுக்கு வரக்கூடிய தைராய்டு அதாவது அவருடைய தைராய்டு கோலத்துல பிரச்சனை இல்லை தைராய்டு கோலம் இயல்பாக சுரக்கும் அந்த சுரக்கிற தைராக்சின் அப்படிங்கிற அந்த கண்டென்ட் வந்து நம்ம உடம்புல தேவையில்லாத சில அணுக்கள்னால் சிதைக்கப்படுறோம் உருவான உடனே சிதைக்கப்படுறோம் இதனாலதான் இன்னைக்கு நிறைய இளம் பையன்களுக்கு இளம் பெண் குழந்தைகளுக்கு நிறைய பெண்களுக்கு இந்த கருமூட்டை பிரச்சனை இருக்கக்கூடிய பல பேருக்கும் வந்து இந்த தைராய்டு வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் தேவையில்லாமல் அயோடைஸ்டு சால்ட் சேர்க்கிறது இன்னும் சில காரணங்களும் படுகிறது என்னன்னா காய்ட்ரோஜெனிக் ஃபுட் அப்படிம்பாங்க அதாவது தைராய்டை உருவாக்கக்கூடிய அந்த தைராக்சினை சிதைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து கடுகுல இருக்கு முட்டைக்கோஸ்ல இருக்கு காலிஃபிளவர்ல இருக்கு இன்னும் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி என்னன்னா சில வகை சிறுதானியங்கள் இதை வந்து தைராக்சினை சிதைக்குமோ அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சும் வர ஆரம்பித்திருக்கிறது அது முழுமையான புரிதலோடு வரல சைனாவிலும் ஆப்பிரிக்காவிலும் ஏதோ ஒரு செய்தி சொல்லியிருக்காங்க அதனால இன்றைக்கு அளவில் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா வந்து நமக்கு ஏற்கனவே ஒரு தைராய்டு நோய் இருக்கு அதற்காக சிகிச்சை எடுத்து கொண்டிருக்கோம்னா நம்ம நிறைய சிறுதானியம் எடுக்க வேண்டாம் நிறைய அதாவது வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் எடுக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை மூன்று வேளையும் ஏழு நாட்களும் சாப்பிடுற அந்த பழக்கம் இருந்தா அது வேண்டாம் அது தவிர கடுகு முட்டைக்கோஸ் காலிஃபிளவரை தவிர்த்துடணும் தைராய்டை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றால் யோக சிகிச்சையும் பிராணாயாம சிகிச்சையும் உடல் பயிற்சியும் அதோடு சேர்ந்து சில சித்த மருந்துகள் எடுத்தால் மட்டுமே மிகச்சிறந்த அளவில் கட்டுப்பாடு வரும் அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் ஒருவேளை இதெல்லாம் தாண்டி எனக்கு தைராய்டு இருக்கு தைராக்சின் மாத்திரையை காலையில் நூத்தி இருபத்தஞ்சு மில்லிகிராம் எடுக்க வேண்டியிருக்க ஐம்பது மில்லிகிராம் எடுக்க மைக்ரோகிராம் எடுக்க வேண்டியிருக்கேன்னா தயங்காமல் எடுங்கள் தயவு செய்து அதை டக்குன்னு நிறுத்திட்டு நான் எல்லாமே பாரம்பரியமாக போய்க்கிறேன்னு நிறுத்திடாதீங்க உங்கள் நோய் கட்டுப்பாடு வரும் வரை நீங்கள் கண்டிப்பாக நவீன மருத்துவர் பரிந்துரைக்கக்கூடிய தைராக்சின் அளவை அவர் சொல்லக்கூடிய அளவில் எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் அப்போதுதான் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும்